สวัสดีครับเอากล้องเก่าๆมาให้ดูกันอีกทีจริงๆมันก็เก่าทุกตัวนะแต่ว่าตัวนี้ยิ่งเก่าพิเศษเลยเคยรีวิวคนิก้า 3A ไปเมื่อสัก2ปีที่แล้ววันนี้พอดีได้รุ่นนี้มาเป็นโคนิก้า 2A เป็นรุ่นต้นตำนานอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าอภิมหาคลาสสิกอีกตัวหนึ่งของกล้องญี่ปุ่นเลยนะฮะญี่ปุ่นตอนนั้นในยุคปี1950 50เลยเนี่ยยอมรับว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นอยู่ในช่วง C and Copy and Development เหมือนกันหลายๆอย่างก็ตามรอยของฝรั่งปี1950เนี่ยเขาออกเป็นโคนิก้าทูโคนิก้าทูเนี่ยเปลี่ยนเลนได้ด้วยนะพอมาในช่วงปี1956เขาก็ออกอีกตัวนี้มาตัวนี้จะเปลี่ยนเลนไม่ได้แล้วนะฮะเป็นโคนิก้า 2A หรือ 2A นั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาถือว่าเป็นท็อปไลน์เป็นตัวท็อปรีเวลของเขาเลยใช้เทคโนโลยีของญี่ปุ่นเองแทบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยดีกว่าแม้แต่ชัตเตอร์เนี่ยโคนิก้าเขาก็ใช้ของเขาเองโคนิแรปปิด MFX นะเขียนว่าโคนิแรปปิด MFX แทนที่จะใช้ชัตเตอร์ของโคปอลของไซโก้ของซิติเซนอะไรเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาใช้กันนี่ก็มาใช้ของตัวเองเลยแล้วก็มีอะไรอะไรที่เขาผลิตเองหมดช่องมองภาพเนี่ยรุ่นนี้บอกเลยว่าเลนส์ไฟเดอร์ไอ้ที่เป็นสีเหลืองตรงกลางทับซ้อนกันที่เราเคยเห็นในกล้องรุ่นถัดมานะครับตัวนี้ชัดมากชัดแบบระดับลายก้าเลยเอาเป็นว่าแบบขนาดนั้นเลยนะมันมันเข้มมันคมมากอันนี้คือข้อดีของเขามีโคชูเสียบแฟลมาแต่ไม่มีฮอตชูนะฮะชัตเตอร์สปีดของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ B หมุนตรงนี้นะหมุนข้างหน้าเนี่ย B แล้วก็มา1 2 4 10 25 50 100 250แล้วก็จบที่1ส่วน500วินาทีวิธีขึ้นชัตเตอร์ของกล้องรุ่นนี้แตกต่างกับกล้องในยุคถัดมาก็คือต้องขึ้น2ครั้งเลื่อนฟิล์มครั้งหนึ่งแบบนี้หมุนที่ Advanced Knob ยังไม่เป็น r e v e r นะเป็น Knob พอหมุนมาสุดแล้วก็จะล็อกแล้วตัวเลข Counter f i l m ก็จะขยับขึ้นไป1ขีดเสร็จแล้วกดชัตเตอร์ไม่ลงต้องมาขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้อีกโดยการกดลงมาแบบนี้ให้สุดแล้วก็กดถ่ายอันนี้อยู่ที่ชัตเตอร์ B นะฮะลองปรับ F นี่ F ปรับตรงนี้ปรับที่ตัวล่างนี้ F ก็ปรับได้ตั้งแต่ F 2ไปจนถึง F 22ใช้เลนส์เฮกซานอน1ต่อ2ทางยาวโฟกัส48มมประทับตาโคนิชิโรกุโคนิชิโรกุก็คือชื่อบริษัทของโคนิก้าในในยุคนั้นนั่นเองตรงนี้เป็นวงแหวนโฟกัสพอเราโฟกัสปั๊บเนี่ยเลนส์ไฟเดอร์ในช่องมองจะทับซ้อนชัดเจนมากแต่ระวังอย่าเอามือไว้บังตัวนี้เพราะเขาอ่านระยะด้วยหน้าต่างตัวนี้ด้วยช่องตัวนี้คนมือไม่ไม่ถนัดอะ่ะคือจับแบบเกียกาไปหมดอะไรเงี้ยก็มือแบบจะไปบังช่องนี้ก็จะไม่เห็นเฮ้ยทำไมมันไม่ทับซ้อนมันไม่โฟกัสถ้าคุณขึ้นตัวนี้ก่อนโดยที่ยังไม่ขึ้นฟิล์มแล้วกดชัตเตอร์ไม่ได้เหมือนกันเขาล็อกเอาไว้ไม่มีการเสียฟิล์มเปล่าๆนะต้องขึ้นตัวนี้สุดพอสุดแล้วกึกเขาก็จะหยุดเองเขาจะมีระบบกลไกนับหนามเตยนับฟิล์มให้พอดีกับเฟรมของตัวนี้ของฟิล์ม35มมเนี่ยนะวิธีเปิดฝาหลังนะครับ C กับ O ยกลูกบิดตัวนี้ขึ้นแล้วก็บิดไปที่ตำแหน่งตัว O ดันตัวนี้ลงใช้ไอ้ตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ไปดันกลไกตัวนี้อีกทีหนึ่งแม่ซับซ้อนมากก็ถือเป็นเทพกลไกเลยนะในยุคนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นอภิมหาตำนานแห่งกลไกเปิดขึ้นมาซีเรียลนัมเบอร์อยู่ตรงนี้บางคนหาแทบตายอยู่ไหนวะเฟืองนะก็จะพาหนำเตยไปตรงนี้ก็ต้องนับนับหนำเตยดูแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8เป๊ะเลยนะครับตัวนี้ตัวกอกลับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ต้องกดค้างไว้ด้วยนะรุ่นนี้ไม่ให้กดแล้วล็อกได้เลยนะต้องกดค้างไว้แล้วก็หมุนตัวนี้มันเยอะจะฟรีแบบนี้จะฟรีถอยหลังได้ถ้าพอเราเราปล่อยมือตรงนี้ตัวนี้เขจะไม่ฟรีเลยเห็นไหมแข็งตื้อเลยช่องมองก็จะเล็กๆเป็นแนวแนวถ้ามองแบบนี้แหละแต่ว่าใสนะเป็นกระจกตรงนี้จะเป็นซิงโครไนมี M มี F มี X เพราะแฟลตในยุคนั้นนะมันมีหลายรูปแบบแฟลตแบบ X ก็คือแฟลตแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ต่อมาถึงในปัจจุบันเนี่ยมี F มี M ด้วยก็คือเป็นแฟลตเบาแฟลตจานแฟลตหลอดอะไรต่ออะไรหลายหลายหลายอย่างนะครับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครับเกี่ยวทีนี้เขามีปุ่ม
ขึ้นชัตเตอร์ตรงนี้เสร็จแล้วกดตรงนี้มันก็จะเอ็กโพสซ้ำลงบนฟิล์มเดิมเราไม่ต้องการถ่ายซ้อนเลยต้องการเทสต้องการลองสปีดอะไรต่างๆแล้วก็ทำอย่างนี้ก็ได้กดตรงนี้ไม่ต้องมาเสียเวลาหมุนน็อบนะอ่าน,นี้สปีดหนึ่งแล้วก็ปรับตรงนี้สปีดออกจะปรับยากนิดนึงนะอ่าน,นี้ปรับไว้ที่เอ็กแล้วกันแฟลอย่างอื่นคงไม่ได้ใช้แล้วก็เอาสายแฟลมาเสียบช่องนี้จบแล้วตรงนี้ก็หมุนปรับเอฟเนี่ยตรงนี้นะอันนี้หมุนปรับเอฟอันนี้หมุนปรับโฟกัสเลนดูเหมือนถอดได้เลยนะแต่เอาจริงถอดไม่ได้นะรุ่นนี้เฟรมไซส์ก็เขียนไว้เลย24คูณ36ไอ้ปุ่มเนี้ยบางคนสงสัยมีไว้ทำอะไรทำให้หน้าตากล้องมันดูเท่ขึ้นดูมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันขึ้นนะแต่จริงมันมีแค่ที่แค่ทำให้เป็นชัตเตอร์ทีชัตเตอร์ทีเนี่ยคือชัตเตอร์ที่เปิดค้างโดยที่มือไม่ต้องกดแล้วก็ไม่ต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์เปิดอยู่ที่ B เนี่ยนะเรากดลงไปมันก็เป็น B แบบนี้ใช่ไหมปล่อยมันก็ติดเข้ามาแต่ถ้าเราตั้งไว้ที่ตัว T อย่างนี้เดินฟิล์มบิดมาที่ T ชัตเตอร์ B กดชัตเตอร์ปับ๊บปล่อยมือได้เลยปุ่มนี้เขาจะค้างอยู่อย่างนี้ถ้าไปเจอกล้องที่ปุ่มนี้ค้างแต่ตัวนี้มันถูกตัดระบบไปแล้วเราใช้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เป็นประเด็นอะไรตัวนี้เราใช้สายลั่นชัตเตอร์ซึ่งมีขายเยอะแยะถูกร้อยกว่าบาทใช้ได้สบายสบายดีกว่าตรงนี้ด้วยซ้ําไปถ้าไปเจอปุ่มนี้ค้างอยู่ก็ให้บิดกลับมาที่ตัว I ปุ่มก็จะเด้งขึ้นสังเกตที่ปุ่มนะปุ่มจะเด้งขึ้นมาเองเลยเด้งขึ้นมาแล้วปกติแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายต่อไปได้ตามปกติคือถ้าตัวนี้ยังอยู่ที่ T เนี่ยอย่างเงี้ยปุ่มกดค้างเนี่ยไอ้น็อกตัวนี้มันจะหมุนได้เรื่อยเฉยเลยจะไม่ล็อกไปได้ยาวๆตรงนี้ไม่ได้มีกลไกอะไรไปเชื่อมโยงกับในกล้องนะเป็นแค่เมโมว่าเราใช้ฟิล์มชนิดไหนฟิล์มอะไรตัวนี้ดึงขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ใช้เปิดฝาหลังเปิดฝาหลังบอกแล้วว่าใช้ตรงนี้นะครับเปิดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดึงน็อบตัวนี้ขึ้นมาเอาฟิล์ม35มมหนึ่งสานี่แหละใส่เข้าไปกดตัวนี้ลงมาหมุนให้ตึงนิดนึงแล้วก็ตรงนี้ตรงรีวตรงตรงสป็อกเก็ตเนี่ยจะมีเป็นล่องมีรอบรอบตัวเลยมีอยู่3 4อันเนี่ยรอบรอบตัวในตรงไหนก็ได้ร่องไหนก็ได้สักร่องหนึ่งแล้วก็เอาปลายเนี่ยเสียบเข้าไปในนี้หมุนเขาจะหมุนสวนทางกับสปรอกเก็ตนะสปูกับสปรอกเก็ตจะหมุนสวนทางกันอย่างนี้เข้ามาประมาณนี้เข้าแล้วแน่นอนไม่มีหลุดปิดฝาได้เลยปิดแล้วอย่าลืมล็อกมาที่ตำแหน่งตัว C ปิดแล้วก็เริ่มถ่ายได้เลยเดี๋ยวผมตั้งสปีดสูงนิดนึงพอหมุนตัวนี้สังเกตตัวนี้จะหมุนตามแล้วฟิล์มเดินแล้วใส่ฟิล์มแล้วขั้นตอนต่อไปคือต้องรีเซ็ตตัวนี้กลับมาที่ศูนย์เองก็ไม่ได้มีกลไกออโต้รีเซ็ตเคาน์เตอร์นับฟิล์มให้นะครับขึ้นชัตเตอร์ก่อนก็ได้หรือหมุนฟิล์มก่อนก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดต้องทําทั้งสองอย่างอยู่ดีแหละขึ้นมาถึง1นึ่งได้ไหมเมื่อกี้ตั้งศูนย์อยู่ดีๆขึ้นมาขีด1แล้วก็ถ่ายไปต้องการดับเบิลเอ็กโพสก็กดตรงนี้แล้วกดตรงนี้กดดับเบิลกี่ทีก็ได้ต้องการเปลี่ยนเอฟจาก F2 ไป F อื่นแล้วก็ปรับเอาตามเราดูว่าแสงสภาพเป็นอะไรประมาณไหนจนกระทั่งหมดจนกระทั่งฟิล์มตึงแล้วก็กดตัวนี้กดค้างไว้ด้วยนะแล้วก็หมุนตัวนี้กลับถ้าไม่ต้องการให้ฟิล์มเข้าไปในกลักทั้งหมดแล้วก็ฟังเสียงเอาแล้วกันฟังฟังเสียงแล้วก็ยังน้ําหนักมือตรงนี้เอาพอสุดท้ายตอนจะดึงออกจากล่องเมื่อกี้มันจะต้องออกแรงนิดนึงตึ๊กอย่างนี้หลุดแล้วเราก็เปิดฝาหลังได้เลยปุ๊บกดเบาๆมันก็จะเด้งออกมาหลุดพอดีเห็นไหมฮะปลายฟิล์มจะถูกพับๆแบบนี้หน่อยเปิดออกมาจบแล้วใช้ได้ถ้าทำความสะอาดใช้แปรงปัดพวกฝุ่นพวกเศษฟิล์มที่อาจจะมีหล่นๆอยู่ตามนี้อันนี้คือสิ่งที่คนที่เล่นกล้องในยุคนั้นเขาต้องทําอยู่แล้วตรงนี้เป็นช่องขาตั้งกล้อง1ส่วน4นิ้วมาตรฐานอีกทั่วไปเหมือนกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยฮะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยดีกว่ามั้งมีแต่นอกจากนั้นก็ที่ไม่ใช่โลหะก็จะเป็นพวกออปติคอนที่เป็นกระจกกลไกเขาใช้ของเขาเองแต่ต่อมาก็ไม่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคังโคนิก้าก็ไปใช้ชัตเตอร
ตัวโคนิก้าทูบีปี57ถัดจากตัวนี้ปีนึงออกมาให้ราคามันย่อมยาวลงตอนที่ออกตัวนี้ปี56เนี่ยประมาณ 35,000 เยนมีคนบันทึกไว้ด้วยนะไม่รู้เงินเยนสมัยนั้นมันอัตรามันประมาณไหนนะแต่พอออกมาเป็น 2B 2B ในปี57เนี่ยราคามันซอฟลงมาเหลือประมาณ 22,500 เยนทำให้คนซื้อได้ง่ายขึ้นทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยมีโอกาสแทรกตัวเข้าไปในตลาดได้มากขึ้นขอบคุณที่รับชมนะครับจากฟิกคาเมล่าสวัสดีครับ